ഹലോ കൈസ് മൈസൂർ വ്ളോഗ്സ് പാർട്ട് ടൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ആബിച്ചനും ഷിമോജേട്ടനും കൂടിയിട്ട് പുറത്തേ കോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടീസിനെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചേച്ചിയുടെ മോനാണ് അമൃത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഈവനിങ് കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിലെത്തി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള പാർക്കാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദസറേൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കും അതായത് അവർക്ക് കളി മറ്റേ സൈഡിൽ പിന്നെ ജിം ഏരിയ പോലത്തെ പാർക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അങ്ങോട്ടേക്ക് അവന് മലയാളം എല്ലാം അറിയാം കേട്ടോ മലയാളം അവന് കറക്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് കന്നഡയും മനസ്സിലാവും കന്നഡയും പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അരിമണി പൂവാൻ തോന്നുന്നു അതിന്റെ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അമൃത ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈവനിങ് അവനും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് പോലും വരാറ് ആ ഒരു സൈഡിലാണ് കുട്ടികളെ കളിക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുമ്പോ എങ്ങനത്തെയാന്ന് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലത്തെ ശരിക്കും ഒരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാവരും ഈവനിങ് കുട്ടികളെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ പാർക്കിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ജോർ ഗൗഡ പാർക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ ബാഡ്മിന്റണും കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ജിം ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ആ വഴിയോ കേട്ടോ കാണുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജിം ഏരിയയിലേക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ കാറ്റുകൊള്ളാനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുള്ളു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗേറ്റിലൊക്കെ ലൈറ്റിനിങ്ങിന്റെ പണിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമൃത എനിക്ക് ഓരോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുവാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത്
കുട്ടികൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോലും ഇവിടെ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്കുള്ള റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ആറര ഏഴ് മണിയാന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും ഇതേതോ ഡാമെന്ന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അമ്മക്ക് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിലൂടെ ആയിരുന്നു നടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ദസറൻ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോലം വരക്കുന്ന മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓലി പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കോലങ്ങളാണിത് ക്ലബ്ബുകൾ തമ്മിലാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതവന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല പോലും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള കോലാണ് ഓരോന്നും എന്തോ കന്നഡയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല കന്നഡ വായിക്കാൻ അറിയില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് അന്നേരം പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ വാട്ടറൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു എൻട്രി ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പാർക്ക് ഫുൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് പാർക്കിൽ നിന്ന് നേരെ പി ജിയിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള പി ജിന് മുകളിലുള്ള കാണുന്നതാണ് പി ജി ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ദസറ സെലിബ്രേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള മൈസൂർ സിറ്റിയുടെ നൈറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റനിങ് കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സിറ്റി ഫുള്ള് ലൈറ്റനിങ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നമുക്ക് മലയാളികൾക്കില്ല പക്ഷേ ദസറ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയം എന്നാണ് ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് ദസറ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബനാറസിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് കേട്ടോ ദസറ എന്ന് പറയുന്നത് ദസറ ആഘോഷം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ബനാറസിൽ നടക്കുന്നത് ശ്രീരാമൻ പത്ത് തലയുള്ള രാവണനു മേൽ നേടിയ വിജയമാണ് കേട്ടോ ദസറ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് രാംലീല എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത് നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ദസറയിൽ രാമായണം നാടകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ചാമുണ്ടി ഹിൽസിലേക്കാണ് ചാമുണ്ടി ഹിൽസിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് വ്യൂ ശരിക്കും മൈസൂർ സിറ്റിയുടെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഫുള്ള് ലോങ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാമുണ്ടി ഹിൽസിലെത്തി ആ കാണുന്നതാണ് മൈസൂർ പാലസ് അപ്പം നമ്മൾ ചാമുണ്ടി ഹിൽസിലാണ് ഉള്ളത് ഫുൾ മൈസൂർ സിറ്റി നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല രസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ജൂമാക്കിയിട്ടില്ലേ അതാണ് മൈസൂർ പാലസ് കേട്ടോ
നമ്മള് ടെമ്പിളിലേക്ക് ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഹെവി ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് മൈസൂർ സിറ്റി ഒന്ന് ഫുള്ള് കറങ്ങാനാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റനിങ് ഷോ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മൈസൂർ സിറ്റി ഫുള്ള് കറങ്ങി കാണുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാണ് ഇതൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും എന്റെ ഈ ഒരു ദിവസത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോ താങ്ക് യു